Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, susubukan kong i-delete yung, yung tumamang virus sa aking laptop na tinatawag nilang uh, ransomware o Zob M ransomware virus. Bali, susubukan ko siyang tanggalin sa aking laptop guys itong virus na ito dahil sinira niya lahat ng files ko hindi ko na ma-open at i-restore -re natin siya. Bali, nag-search ako kagabi guys kung paano siya i-restore, i-delete yung mga virus na yun. Kaya yun yung susubukan natin. Bali, tatlong antivirus so scanner ang gagamitin natin ngayon guys. Tapos yung yun ang gagamitin natin ngayon para ma-ice tong laptop ko. Bali, ang unang gagamitin natin ang unang gagamitin natin mal itong malware protection. Malware bytes kung pamilya na kayo. Yan. $39 siya, $69 okay. medyo mahal siya pero dito lang tayo sa primo yan may 14 day, day trial naman siya kaya gamitin na natin siya para lang madelete yung virus na tumama dito sa laptop ko yan, then yan guys, automatic na siya na magpapapap na ganito, then save lang natin to para ma-download then, yan click natin dito, na-download na siya i-open natin siya kung saan siya na-download then install natin siya yan yes lang natin to then mimili kayo personal computer or computer then install lang natin then magantay lang tayo ng ilang saglit Hello guys, once na successfully install na ang ating malware bytes, ganito yung magpapapap. I-tap nyo lang itong get started. Then, dito lang tayo sa free guys. Yan. Yan. Wag, kung may license kayo, hindi gamitin nyo. Yan. Then, open malware e. Yan guys, nandito na tayo. Then, gagawin lang naman natin siya guys muna, is-scan muna natin siya para may scan yung mga, ang, mga virus na yun. Then, magantay lang tayo, siguro medyo matagal to. Okay. Ito guys, once na may scan niya na, may scan na nung malware bytes yung ano, yung buong system ng ating laptop ito na yung mag-appear yan, ang dami niyang na-scan bale, 113 na na-detect gagawin lang natin guys is tap lang, i-click lang natin itong quarantine yan i-treat ayan guys, sabi niya all selected items have been removed successfully a log file has been saved to the log folder Your computer needs to be restart to complete the removal process. Would you like to restart? Yan guys, bali, kailangan natin i-restart itong computer natin. Yan, i-restart lang natin siya. Yan guys, bali, na-restart na natin ang, ang aking laptop. Kung mapapansin nyo, nandito pa rin yung virus kasi nandito pa rin may extension pa rin siya ng SOP. SOP M, kaya protected pa rin siya ng virus. Kaya, nag-delete man natin yung virus, pero hindi pa rin natin ma-open yung file natin. Bale, proceed na tayo sa second step natin, guys. Bale, kagamit na naman tayo ng isang software kung saan i-scan ulit natin yung ating laptop. Ang software naman na gagamitin natin ngayon, guys, itong MSoft Emergency Kit. I-open natin siya. Ayan guys, i-download nyo na lang guys, i-provide ko na lang yung mga download link sa description. Then install lang natin.
Ayan guys, bali, na-install na siya. And then, next is, mag may magpa-pop up na ganito guys. Ayan. Ayan. I-double click lang natin itong start emergency kit scanner. I-open natin siya. Yes lang natin. Yan guys, bali may magpapapap na ganito. I-accept lang natin itong agreement. Yan. Then, it is highly recommended that you run an online update before using the phone. Inom muna natin siya guys. Then, direct na tayo dito sa scan. May dalawang klase siya guys. Itong malware scan sa custom scan. Dito tayo sa malware scan. So, na other programs. Yes lang natin. Then, yan. Then, of protection. Close natin to. Then, this uh, na-detect niya guys. Almost 57 yung malware pa na na-detect. Ibig sabihin hindi lahat na-detect ng malware by yung MS of bali may na-detect pa siyang 57. Bali yung next natin gagawin guys is quarantine lang natin. Hmm. Tayo natin mo process. nun guys, i-restart lang ulit na din computer na din ok guys bali, nasa huling step na tayo ng ating pag-delete ng virus at pag-restore ng ating na virus na pala bali guys, uh, tapos na tayo sa malware sa sa MSOF bali, another software na naman yung gagamitin natin itong software na to guys is I, kung bagay i-re-restore niya na yung mga file natin kung ma-re-restore siya hindi ko alam kung ma-re-restore siya kasi first time ko lang gagamitin itong software na ito okay guys bali download niyo itong software na ito bali po provide ko na lang sa description download niyo na lang ito itong free ransomware de decryption tools bali siguro i- yung mga extension na ano na protected ng virus na yun siguro naman eh yung ano yan babalik nyo na sa dati ng extension yan i-install lang natin siya yes lang yes lang natin Okay lang natin siya. Yan guys. Bale. Yan. Once na na-add na natin lahat, i-click lang natin itong decrypt. Ngayon guys, kung mapapansin nyo, dinecrypt nyo na yung ibang file ko. Okay. 
yun guys, once na tapos na yung pagdirektrit ng mga infected na files, ayan, nandito na siya, nagsilabasan na lahat. Don't worry guys, kasi hindi naman niya lahat linagay sa ano niya. Sa, ano nga, kumbaga, kung nasa ang folder siya, nandun din siya. Katulad nito, itong loob ng folder na to, yung mga in-encrypt, din-encrypt niya, nandito lang din sa loob niya. Ang, ang nakaka, ang matrabaho dito guys, is, di-delete nyo pa yung mga infected na virus. Kaya, nasa inyo na yun kung paano nyo di-delete. Uh, siguro strategy nyo na yun kung paano nyo siya delete Okay guys, bali, provide ko na lang yung mga ginamit kong software dito sa pag-recover ng files ko kung di-delete ng virus at gamitin nyo na rin. 100% na effective siya. Yan. Talagang natin mag-play ng video kung kaya niya talaga o talagang may play play niya talaga yung video namin yun guys talagang effective talaga yung ginawa natin bali hanggang dito na lang yung video na video na ito guys may katanungan kayo kung may nalang sa ating comment section at sana makatulong itong video na ito para sa mga katulad ko na na na-apektaran ng virus na ito. Okay guys, hanggang sa mga dito.